अमरावती लो इन्नर रिंग रोड विजिलेसी पिलुस्तोंदी धिल्ली लो एन जेस्तोंनाव हियरबुक्कु मोनगाड अमरावती लो मोसपोईना दलित कुटुम्बालु गोस पेडुत्तोंनाई धिल्ली लो एन चेस्तोंनाव � दन्नी बेईल अन्रू, जस्ट ओरट आंटारू अन्त मात्राणा नू निप्पु कादू नी तंडिलाने, अन्तकु मिंचे उल्लंता आइरन आक्साइड निंडि पोईना तुप्पु अविनीति चेसी चेसी, प्रजाधनम दोची दोची अक्रमालकु पालपडी पालपडी एन जरिगेदो तिलुसा, नीलागे, नी तंडरी कोड, नलभ येल्लके पट्टु पडि, अथि पेद्धा अविनीती सैको आने टैगलेंग तगलिंच कुनी उन्डे वाडु इन्तकी, अमरावती एन्न रिंगुलो नी फेंगर पेट्ट्या கட்டுக்குன்ன பார்யனு கடுப்புன புட்டின கொடுக்குனி வதிலேசி லக்சரி சூட்லலும் சியாதத் திருத்தாவா இதி கதா சைக்கொலக்ஷன வண்டே அனி பிரச்னிஸ்து நாயி அமராவத்திலோ மீ அப்பா கொடுக்குல வல்லா சர்வனாசின மைப்போயினா பேதா தலித்த குடும்பாலு சட்டம் மீரு நேரன் சேசாரனி நிறுபிஸ்தே நியாயம் மீகு சிக்ஷவிதிஸ்தே மீ வல்ல சர்வனாசின अमरावती इन्न रिंग रोड़ुलो फिंगर पिट्टी भूमुल विलुव पेंचुकोनी इप्पुडु याड दाक्कुन्नाव यर्रबुक्कु मोनगाड क्वेश्चन नेम्बर टु लिंगमनेनिकी हेरिटेज कु नारायनिकु लब्दी चेकूर्चेंदुकु मेलिकलु तिप्पी क्वेश्चन नेम्बर फोर, याभै लक्षल उन्ना भूमुल विल्वनु, नालु कोटलकु पेंचुकु नेला रिंगुलु तिप्पी, इप्पुडु याडदाक्कुन नाव यर्रबुक्कु मोनगाड, क्वेश्चन नेम्बर फाइव, राजुधानी निर्मानम पूर्थाइते, क्वेश्चन नेम्बर सेवेन, लिंगमनेनिकी लब्दी चेकूर्चिन अंदुकु, अना पैसाके 10.4 एकरालु, हेरिटेज पेरिटर राइंच कुनी, इपडु याड दाक्कुन नाव यर्रबुक्कु मोनगाड, क्वेश्चन नेम्बर एट, हेरिटेज फूर्सुलु, 10.2 இப்புடு யாடதாக்குன் நாவு யர்ரபுக்கு மொனகாட Question No.9 Quit Pro Coke இந்த லிங்கமனேனிக்கு செந்தின கரக்கட்ட நிவாசான்னி அப்பா கொடுக்குலு அப்பனங்க கொட்டேசி இப்புடு யாடதாக்குன் நாவு யர்ரபுக்கு மொனகாட Question No.10 இயை அவினிதிலோ 2.5 எக்கராலு Package Star ஐன நீ தத்தான்னையைக்கி Remuneration इपदि प्रेस्नलु अमरावतिलो वीधि पालैन रोड्डु पालैन अट्टु वण्टी दलित पेद कुटुम्बालु प्रेस्निस्तों ना यर्रबुक्कु मनगाड समाधानों चप्पाल्स नट्टु वण्टी बाध्यत नीपैनों उन्दी राइट यमसेल पैने मना माट्टाड़ लोकेश, लोकेशन, एककडा अंटे, इंदुकु अन्त स्ट्रेस चेसे मरे अडूतु नार अंटे आयना मध्य यदो यात्रल जेस्तु यदि अंदर तो पोईंचे बाध्यत ने दीसकुन्टा ड्रायरल तो निलबेट्टे बाध्यत दीसकुन्टा अन्नारू, अदे इकदे सीयम नी पैलेस पिल्ली अन्नारू, परदाल सीयम अन्नारू, इप्पुडु CID की तप दुरक्कुन्दा, भैयानी परिचेंज आस्ता नू, भैयानी परिचेंज आस्ता, मैंच पॉइंट गुर्थु जेसेर मिरू, येस, इप्पुडु आयनी यककडुन्नारू, � लोकेश वेंटर नडिचिन वाल्लो, तेलिगुदेसं पार्टि वेंटर एन्नाल नडिचिन वाल्लो, लोकेश चेप्पिन अट्वण्टी अन्नी चेसी, अनेक रकालगा केसलु, 
పెట్టించుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆయనే చెప్పాడు లోకేష్ మీరు ఎక్కువ కేసులు నమోదు చేసుకుంటేనే నేను అపాయింట్మెంట్ ఇస్తాను కనీసం పన్నెండు కనీసం మినిమం పది పన్నెండు కేసులు ఉంటేనే నేను అపాయింట్మెంట్ ఇస్తా ఎవరి మీద ఎక్కువ కేసులు నమోదు అయితే ఆ నియోజకవర్గంలో ఆ లీడర్ కి నేను నామినేటెడ్ పదవులు రేపిస్తా లేదంటే పార్టీ పదవులు వాళ్ళకే కట్ట పెడతా సో ఎక్కువ మీరు గొడవలు చేసో అల్లరలు చేసో అంగ అంగల్లో పొంగనూరు లాంటి సంఘటనలో ఇంకా లేదంటే మీరే వెళ్ళి ఎవరి దగ్గర కన్నా దాడులు చేసో కేసులు పెట్టించుకొని సో మీరు ఎక్కువ కేసులు నమోదయ్యి నా దగ్గరకు వస్తే ఇదిగోండి నా మీద ఈ కేసులు ఉన్నాయని లిస్టు పట్టుకుని వస్తే మీకు పార్టీ పదవులతో పాటు రేపొద్దున ఏదైతే మీకు నామినేటెడ్ పదవులు కూడా ఇప్పించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా అని చెప్పి ఏదైతే లోకేష్ చెప్పాడు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఏం దయా లోకేష్ నువ్వు మమ్మల్ని ఏమో ఇక్కడ కేసులు పెట్టించుకున్నావు పెట్ట పెట్టించేటట్టు చేసావు నేనున్నా మీరు చల్లరేగండి ఎరగదీయండి మీరు వెళ్ళి వాళ్ళ మీద దాడులు చేసిరండి వీళ్ళ మీద దాడులు చేసండి ఇంతకీ నీ లొకేషన్ ఎక్కడంటే ఈరోజు నువ్వు కనపడకుండా పోయావు అని చెప్పి ఈరోజు తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఈరోజు అడిగేటటువంటి పరిస్థితికి ఉద్దేశపూర్వకంగానే తప్పించు తిరుగుతున్నారు అబ్బియస్లీ కాకపోతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు ఆయన ఏమో పారిపోవాల్సినటువంటి అవసరం ఏముంది ఇప్పుడు పదిహేను రోజులు మొన్న పద్నాలుగో తారీఖు ఢిల్లీ వెళ్ళాడు ఈ రోజు ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు పదిహేను రోజులుగా ఢిల్లీలో ఆయన ఏం వెలగ పెడుతున్నాడు ఆయన ఏమైనా పార్లమెంట్ సమావేశాలకు అటెండ్ అవుతానికి వెళ్ళాడా ఆయన ఏమైనా ఎంపీయా దేనికి వెళ్ళాడు ఢిల్లీ ఎవరి నుండి ఓ రోజు వెళ్తారు మళ్ళీ సాయంత్రానికి రెండు గంటలు విజయవాడ రావాలంటే రెండు గంటల్లో ఢిల్లీ నుంచి వచ్చేయచ్చు మళ్ళీ కావాలంటే వెళ్ళొచ్చు ఎందుకు ఇన్ని రోజులు అక్కడే ఢిల్లీలో ఉన్నాడు ఇది తెలుగుదేశం మీడియానే చెప్పింది సార్ తెలుగుదేశం మీడియా ఫస్ట్ చెప్పిందే వాళ్ళు ఏమని రాజమండ్రి వస్తే లోకేష్ అరెస్ట్ అవుతాడు అందుకని చెప్పి లోకేష్ ఢిల్లీలోనే నక్కి నక్కి దాక్కుంటున్నాడు వాళ్ళే చెప్పారు డైరెక్ట్ వాళ్ళ పత్రికల్లో రాశారు వాళ్ళే చెప్పినటువంటి మాట ఈరోజు మేము మేము మాతో పాటు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజానికి అంత అడుగుతా ఉంది ఏమని బాబు నువ్వు మొన్నటి దాకా అందరినీ ఎవరైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తాడేపల్లిలో ఉన్న తాడేపల్లి ప్యాలెస్ లో పిల్లి అని మాట్లాడావు కదా మరి నువ్వు ఈరోజు ఢిల్లీలో ఏ గల్లీలో దాక్కొని నక్కి నక్కి ఉన్న పిల్లి నువ్వు కదా ముందు ఆ నక్కి నక్కి దాక్కొని బయటకు వచ్చి సిఐడి నోటీసులు తీసుకొని మొన్నటి దాకా ఇప్పుడు నేను రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇస్తా అన్నావు కదా ముందు సిఐడి నోటీసులు తీసుకొని రిటర్న్ ప్రయాణం అయ్యి విజయవాడ వచ్చి ముందు సిఐడి వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పి అని చెప్పి ఆ తెలుగుదేశం పార్టీతో పాటు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజానికం అడుగుతా ఉంది ఎందుకంటే మాజీ ముఖ్యమంత్రి కొడుకు మొన్నటి దాకా మంత్రిగా పనిచేసావు అడ్డదారులు మంత్రి పదవి తీసుకొని మన మంత్రి పదవిని ఎలగబెట్టావు ఈరోజు నువ్వు పారిపోయావు అని అంటే తెలుగుదేశం వాళ్ళు కూడా ఈరోజు గమనించుకోమని చెప్తా ఉన్నాం అంటే మిమ్మల్ని ముందుకు ఎగదోసి మిమ్మల్ని మీ మీరేమో దాడులు చేయించుకోండి కేసులు పెట్టించుకోండి మీరు వెళ్ళి కొట్టరండి వాళ్ళు కొడితే తిరగబడండి వీళ్ళు కొడితే తిరగబడండి మీరు కొట్టించుకొని నానా రకాల కేసులు పెట్టుకుంటేనే మీ మీద మీకు నేను పదవులు ఇస్తానని చెప్పి ఈ రోజు ఈయన సేఫ్ గా వెళ్ళి మొన్నటి దాకా గల్లా జయదేవ్ కాస్ట్లీ నివాసంలో దాక్కున్నాడు ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి కూడా పారిపోయాడు ఎందుకంటే ఈ రోజు సిఐడి వాళ్ళు నోటీసులు ఇస్తానంగా వస్తున్నాం అని చెప్పారు కాబట్టి పారిపోయాడు అనేది క్లియర్ గా కనపడుతుంది నాన్న పద్నాలుగు ఏళ్ళు సీఎం గా చేశారని కానీ లేకపోతే నలభై ఏళ్ళ రాజకీయ అనుభవం అదేం కన్సిడర్ చేయరా వీళ్ళు నోటీసులు ఇచ్చే సిఐడి వాళ్ళు కన్సిడర్ చేస్తారు సార్ ఇంకేది సెల్ ఫోన్ కనిపెట్టాడు కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేయొద్దు ఎదురు ప్రశ్న వేశారంటే నేను పద్నాలుగు ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రిని నన్ను ప్రశ్నిస్తారా అన్నారట ఇంకా అబ్బాయి నాకే నోటీసులు ఇస్తారా నేను అంటాడు అదేపోతే విచారణ అంటాడు విచారణ అక్కడ కూర్చున్నాక మీరెవరు అసలు నాకు నోటీసులు ఇవ్వడానికి నేను ఐటీ శాఖ మంత్రిగా పనిచేసా కదా నాకు మీరు ఎట్టా నోటీసులు ఇస్తారు మా నాన్న ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశాడు కదా నాకు ఎట్టా నోటీసులు ఇస్తారు సో మీ మిమ్మల్ని కూడా అది పోపిస్తారు పొద్దున మిమ్మల్ని కూడా ఎర్ర బుక్ లో రాసుకుంటా అంటే పొద్దున సిఐడి వాళ్ళు చెప్పాలి లోకేష్ కి దమ్ ఉంటే నేను సిఐడి వాళ్ళు ఎర్ర బుక్ లో రాసుకుంటా రండి నోటీసులు ఇచ్చే ఎవరు వస్తాడు రండి ఆ వచ్చిన నేను నోటీసు లో రాసుకుంటా అని చెప్పి చెప్పానండి రిటర్న్ గిఫ్ట్ రిటర్న్ గిఫ్ట్ అని నిన్నగా మొన్నే కదా మాట్లాడేవు నువ్వు రిటర్న్ ప్రయాణమే రాయని నీ తెలుగుదేశం వాళ్ళు అంటున్నారు బాబు మీ నాన్న ఇక్కడ జైల్లో ఉంటే నువ్వు ఢిల్లీలో వెళ్ళి ఎక్కడో ఏడో విలాసవంతమైన భవనంలో ఎంజాయ్ చేస్తున్నావా ఎక్కడ దాక్కున్నావు ముందు నీ లొకేషన్ అక్కడ చెప్పని చెప్పి తెలుగుదేశం అడుగుతా ఉంది ఈ రోజు అది మీ తెలుగుదేశం వాళ్ళ కోసం అన్న నీ లొకేషన్ చెప్పి సిఐడి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి నోటీసులు తీసుకొని ఆ ఫార్టీ వన్ నోటీసులు తీసుకొని ఇక్కడ నువ్వు వచ్చి సిఐడి వాళ్ళకి ఏదైతే నువ్వు వివరణ ఇవ్వడానికి విచారణకు రావడానికి రమ్మని చెప్పి తెలుగుదేశం వాళ్ళు అంటున్నారు ఇంకొకటి ఏంటంటే భయాన్ని పరిచయం చేస్తానట్టు సార్ భయాన్ని పరిచయం
స్టార్ట్ చేసి రాత్రి ఎనిమిది దాకా తొమ్మిది దాకా ఇది జనరల్ గా యాత్రలు షెడ్యూల్ ఎట్లా ఉంటాయి తెలంగాణలో పాదయాత్రలు చేసిన అంతకుముందు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన ఈ పాదయాత్రలు అలా ఉంటాయి బట్ ఇలా పాదయాత్రలు ఏంటంటే అర్ధరాత్రులు తెల్లారు గట్ట ఎవరు లేనప్పుడు అసలు నడుస్తున్నాడో లేదో తెలియదు కొద్దోరు నడిచి మళ్ళీ వెళ్తాడో లేదో తెలియదు అట్లాంటి యాత్రలు ఎవరు ప్రజలు పట్టించుకోవట్లేదు ఆయన ఎట్లా క్లోజ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నటువంటి సమయంలో వాళ్ళ తండ్రి అరెస్ట్ అనేది ఒక సాగ్గా దొరికి దాని వరకు అర్ధాంతరంగా వాయిదా వేసుకొని పోయాడు ఎస్ రైట్ రామ్ బాబు గారు ఢిల్లీలో ఉండడానికి ఇన్ని రోజులుగా ఉండడానికి లోకేష్ ఏమైనా కారణం కనిపిస్తుంది ఆ పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఇప్పుడు ఈ నోటీసులు అందుకోకపోతే లేదా ఆలస్యంగా అందుకుంటాను రెండు మూడు రోజుల తర్వాత ఎక్కడో ఏదో పనిలో ఉన్నాను అనుకుని ఉంటే ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు మొట్టమొదటిగా వెంకటేశ్వర శర్మ గారు చెప్తే ఇంకా బాగుంటుంది నోటీసులు అందుకోకపోతే ప్రాక్టీస్ అడ్వకేట్ కాబట్టి బట్ నేను కూడా అడ్వకేట్నే కాబట్టి నాకు తెలిసినటువంటి చట్ట ప్రకారం ఒకవేళ నోటీసులు కనుక అందుకోక తను ఎక్కడైనా దాక్కునే ప్రయత్నం చేసిన నోటీసులు రిజెక్ట్ చేసిన ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ ఐపీసీ సెక్షన్ ప్రకారం సెక్షన్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిఆర్పీసీ ప్రకారం కోర్టుల వారెంట్ కూడా లేకుండా అరెస్టు చేసేటటువంటి అధికారం పోలీసుకు ఉంది అందుచేత వీరు తప్పించుకునే ప్రయత్నం కనుక చేస్తే సెక్షన్స్ చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి మళ్ళీ వారెంట్ కోసం యాక్చువల్గా అరెస్ట్ చేయాలంటే కోర్టు వారెంట్ తీసుకుని వెళ్లాల్సి వస్తుంది బట్ ఆల్రెడీ ఫార్టీ వన్ సిఆర్పీసీ ప్రకారం నోటీసులు ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు అది కూడా కోర్టు డైరెక్షన్లో ఒకవేళ కనుక లోకేష్ అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి కూడా కుటుంబం అంతా కూడా చట్టం ఏది మాకు అమలు కాదు అనేటటువంటి ధోరణిలోనే ఉన్నారు వాళ్ళు రైట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అదే ధోరణితో కనుక ఇప్పుడు కనుక వెళితే నేను ఇందాక చెప్పిన ప్రకారం వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిఆర్పీసీ కూడా చాలా క్లియర్గా చెప్తోంది వారెంట్ అవసరం కూడా లేకుండా అరెస్ట్ చేసి లోపలికి తీసుకెళ్లేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అందుచేత లోకేష్ తెలుసుకోవాల్సింది బహుశా చెప్పుంటారు కూడా తెలుసుకోవాల్సింది అది అయితే అల్టిమేట్గా లాయర్లు డిఫెండ్ చేస్తారు తప్పిస్తే అల్టిమేట్గా ఇతను ఎక్యూజ్డ్ దాని దాన్ని అయితే ఫేస్ చేయాలి కదా అంతేగాని లాయర్లు ఉన్నారు కదా అని చెప్పి ఎట్లా ఆ రోజులు పోయినాయి ఏది పడితే అది చేద్దాం అనేటటువంటి రోజులు పోయినాయి అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు అవి ఏమీ నడవదు ఇప్పుడు ఆ రకంగా మేనేజ్ చేద్దామంటే నడవదు అయితే ఇన్ని రోజులు ఇంతకు ముందు నేను అన్నాను అది కరెక్ట్ కాదు మీరే కరెక్ట్ చేయండి వ్యవస్థలు నిజంగా సక్రమంగా పనిచేసి ఉంటే లోకేష్ వయసులోనే చంద్రబాబు జైలుకి వెళ్ళేవాడు అని ఖచ్చితంగా వెళ్ళి ఉండేవాడు అది వ్యాలిడ్ పాయింట్ అది అది మన ఈయన ఫార్టీ ఇయర్స్ వెళ్తాడా లేదా తెలియదు కానీ ఈ కేసుల్లో ఇప్పటికైతే ఉన్నాడు ఈయన హ్యాండ్ ఉంది అనేది తెలియదు మొన్న ముఖ్యమంత్రి అయ్యేవాడు కదా అంత ముందే ఇప్పుడు అరెస్ట్ అయ్యి జైలుకి వెళ్ళేవాడు జస్టిస్ చందు గారు ఒకసారి విజయవాడలో ఒక సమావేశంలో మాట్లాడుతూ గాగ్ ఆర్డర్ అనేటటువంటిది ఎట్లా ఇస్తారని చెప్పి చాలా వైటల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఆయన జస్టిస్ చందు మామూలు నార్మల్ వ్యక్తి కాదు దాదాపు ఎనిమిది తొమ్మిది వేల పైన కేసెస్ డిసైడ్ చేసినటువంటి జడ్జిగా అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి ఆయన కూడా సినిమా చూస్తే కొంతగా ఆయన గురించి తెలుసు ఆయన కూడా విజయవాడ నగరంలో అన్నది ఏమిటంటే ఒక జడ్జి మీద ఒక ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు అసలు ఆ జడ్జి ఆ కేసును ఏ రకంగా విచారిస్తారు అనేటటువంటి మాట మాట్లాడాడు సెకండ్ థింగ్ ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో గా గార్డర్ అనేటటువంటిది ప్రశాంత్ భూషణ్ కూడా మాట్లాడినాడు గా గార్డర్ అనేటటువంటిది మా జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి చూస్తున్నాం అటువంటి గా గార్డర్లు ఇవ్వడానికి వీలు ఆ గా గార్డర్ ద్వారా ఎవరు ప్రొటెక్ట్ చేయబడ్డారు ఏమిటి అనేటటువంటిది మన ప్రపంచాన్ని మొత్తం తెలుసు ఏమి ఇప్పుడు లేవే మరి ఆర్డర్సు అసలు ఆ కోరికలు కూడా లేవు కదా కోరికలు లేవు సో ఏవైనప్పటికీ కూడా రైట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ చట్టాలు అనేటటువంటివి మాకు వర్తించవు అనేటటువంటిది వాళ్ళ ఆలోచనగా ఉంది అదే రకంగా ఎటు ఏ మాట పడితే ఆ మాట మాట్లాడటం అనేటటువంటిది దీనిలో ప్రభుత్వాల కొద్దిగా చేతకాంతనం కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఒక పరిధి దాటి ఒక మాటలు మాట్లాడినాడు లా చట్టం వెరీ క్లియర్ గా ఉంది ఇటువంటి సమాజంలో అశాంతిని రేకెత్తిచ్చేటటువంటి మాటలు ఎవరు మాట్లాడినా దాని శిక్ష అర్హులు అనేటటువంటిది సో ఒక స్థాయి దాటిన తర్వాత ఎలవ్ చేయకూడదు ఎలవ్ చేసిన రోజు ఇంకా స్థాయి పెంచి మాట్లాడుతుంటారు ఇవాళ జరుగుతున్నది కూడా అదే రకరకాల మాటలు ఉచ్చరించడానికి కూడా వీల్లేనటువంటి మాటలు సెకండ్ థింగ్ అధికారులని రెడ్ బుక్ లో రాస్తావు నువ్వు అంత ఆ రకంగా చట్టాన్ని నీ వైపు మళ్ళించుకునేంత కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఆ మీరందరూ అది కాదు కదా అందులో నీకు అసలు ఏ స్థాయి ఉంది నీ స్థాయి ఏమిటిది కనీసం ఒక సర్పంచ్ గా ఎన్నిక కానటువంటి స్థాయి ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయినటువంటి స్థాయి దొడ్డిదారిన మంత్రి అయినటువంటి స్థాయిలు అలా చూస్తే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా రైట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఎప్పుడైతే శివరామకృష్ణన్
సో రైట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఏ ఆ ప్లాన్ ఉంది వాళ్ళకి ఆ ప్లాన్ ప్రకారం ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి అన్ని కూడా ఇది ఏదో మామూలుగా యాదాలాపంగా జరిగింది కాదు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ప్రభుత్వంలోకి వచ్చారో అప్పటి నుంచి ఒక పెద్ద స్కెచ్ అనేటటువంటి వేశారు అంచేది ఈ స్కీమ్స్ అన్ని కూడా ఈ స్కామ్లు కానీ స్కీములు కానీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అన్న చాలా నార్మల్గా ఈ మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి కదా అని పక్కన పెట్టే చా కోట్లు అనేది కానీ ప్రతి స్కామ్లో కూడా ఈ రకమైనటువంటి సంపాదన చేశారు అంచేత లోకేష్ గారు మీరు అడిగినట్టుగా ఢిల్లీలో ఉండాల్సినటువంటి అవసరమే లేదు పద్నాలుగు రోజులు ఢిల్లీలో వారు ఎవరిని ఏం చేశారో ఎవరితో మాట్లాడారో అసలు అడ్వకేట్తో మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏంటి వాళ్ళు రిలే అయింది సెవెంటీన్ ఏ మీద అంతకుమించి ఇంకోటి కానే కాదు న్యాయ నిపుణులతో మాట్లాడుతుంది ఢిల్లీలో కూర్చునేందుకు మాట్లాడాలి న్యాయ నిపుణులతో వాళ్ళ నాన్న కేసు నడుస్తుంది ఇక్కడ రాజమండ్రిలో లేకపోతే మన విజయవాడలో ఏసీబీ కోర్టులో నడుస్తుంది నేను అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాను ఆ లెక్కను చూస్తే వంద దేశాల్లో నిరసన వచ్చింది కాబట్టి ఇది అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానంలో హేగ్ లో వేయాలి ఈ కేసు ఇప్పుడు మూడు పాయింట్స్ లో వంద దేశాల్లో నిరసనలు అంటాయి పార్లమెంట్ లో జరిగేటటువంటి డిస్కషన్ లో వీళ్ళని దిశా నిర్దేశం ఉన్నదే ముగ్గురు ముగ్గురు ఇద్దరు సరిగ్గా లేదు అసెంబ్లీలో చెప్పొచ్చు కదా సార్ మీరు మంచి పాయింట్ చెప్పారు అసెంబ్లీలో ఇక్కడ వాళ్ళకి దిశా నిర్దేశం చేసే వాళ్ళు లేరు తొడలు కొట్టుకుని విజులు వేసుకుని మీసాలు తిప్పి బాలకృష్ణ లాంటి వాళ్ళు వచ్చి అసెంబ్లీని ఆ గౌరవాన్ని దిగజార్చేటటువంటి పనులన్నీ చేసి వెళ్ళారు వాళ్ళకి కదా మీరు చెప్పి ఈ స్కామ్ లో మన ప్రమేయం లేదు ఇది మాట్లాడండి అని దిశా నిర్దేశం చేయొచ్చు బయట మాట్లాడుతున్నారు అంతేకాని లోపల మాట్లాడే మాట్లాడలేదు ప్రభుత్వాలు చెప్పేటటువంటి దాని వాదన పారిపోయాడని చెప్పచ్చా లోకేష్ అన్ని వదిలి వందకి వంద శాతం పారిపోవటం కాదు భయంతో రావట్లేదు ఇక్కడికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి పారిపోయాడానికి రావడానికి కంటే అక్కడ నుంచి భయంతో భయంతో రావట్లేదు భయం పరిచయం చేస్తానన్న వ్యక్తికి భయం ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు రైట్ మీరు చెప్పాలి ఇప్పుడు అధికారులను ఎర్ర బుక్ లో రాసుకుంటా అని ఎస్పీ రిషాంత్ రెడ్డి గారి పేరు మొట్టమొదటి రాస్తా అని చెప్పిన ఆయన ఇక్కడ సిఐడి అధికారులు నోటీస్ కే భయపడిపోయి రానటువంటి పరిస్థితి ఓకే శర్మ గారు మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు నోటీసులు ఇవ్వడానికి సిఐడి బృందం ఢిల్లీకి వెళ్ళింది లోకేష్ కి ఇవ్వడానికి ఆయనేమో గల్లీల్లో ఆ దాగుడు మూతలు ఆడుతున్నారు వాళ్ళకి అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఆయన ఉండే లోకేషన్ ఒకటి అయితే అక్కడికి వెళ్తే ఇంకో లొకేషన్ కి వెళ్ళిపోతున్నారు సరే తీసుకుంటారు లేదా తీసుకోలేదు ఏం జరుగుతుంది సార్ ఈశ్వర్ గారు మీకు ముందుగా నేను చెప్పదలుచుకున్న ఏంటంటే సిబిసిఐడి వాళ్ళు వాళ్ళంతటా వాళ్ళు కోర్టు వారికి మేము ఈ కేసులో నోట్ ఫార్టీ వన్ ఏ సిఆర్పిసి ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుదాం అనుకుంటున్నాము అని చెప్పి చెప్పారు అది కోర్టు వారు ఆర్డర్ కాదు వితౌట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది మెరిట్స్ సిబిసిఐడి వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని కోర్టు వారు మన్నిస్తూ ఫార్టీ వన్ ఏ సిఆర్పిసి నోటీసులు వెళ్ళారు అది నెంబర్ వన్ విషయం అర్థం చేసుకోవాలి దీన్ని బట్టి ఏమర్థం అవుతుందంటే కక్ష పూర్తి రాజకీయాలు చేసే వాళ్ళైతే ఫ్యాక్ట్స్ మెరిట్స్ లో వెళ్ళి కేసు బాధించి అతను అరెస్టు గురించి ప్రెస్ చేయొచ్చు కానీ ఫార్టీ వన్ జేసీఆర్పిసి సిబిసిఐడి వాళ్ళు వాళ్ళంతా వాళ్ళు చెప్పారు ఇంకొక నెంబర్ వన్ పాయింట్ అండి రెండో పాయింట్ అండి అతను ఇంకొక కేసులో వాళ్ళ నాన్నగారిని అరెస్ట్ అయిన కేసులో ఈ రోజు యాంటీ స్పెక్టర్ బెయిల్ దాఖలు చేసుకున్నారు ఆ రోజు అతను రెండు రోజుల పాటు కోర్టులోనే కూర్చొని ఉన్నాడు అతను ఆ ఆ సమయంలో పోలీసు వారు సిబిసిఐడి వాళ్ళు అతను ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేయాలని అనుకోలేరు అతను అరెస్ట్ చేయలేదు కక్ష పూర్తి రాజకీయాలు అయితే ఆ రోజే వారిని కూడా అరెస్ట్ చేసేవాళ్ళు అందులో కూడా ఇతను ఈ రోజు అతను వేయి బెయిల్ ఆ పాయింట్ తర్వాత మాట్లాడదు ఎందుకంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ లో ఇప్పుడు ఎందుకు ఈయన ముందస్తు బెయిల్ వేసారనేది అర్థం కావట్లేదు రైట్ ఇక్కడ నాకు నాకు కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది పాయింట్ నెంబర్ వన్ నోటీసులు తీసుకుని విచారణకు హాజరైన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అదే ఈ రోజు అన్ని ఇంటర్లింక్డ్ గా ఉన్నాయండి ఈ రోజు కోర్టులో వచ్చినాయి ప్రజలకి తెలియాలి కదా కక్ష పూర్త రాజకీయాలు కాదని కోర్టులో వచ్చిన పాయింట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ సందర్భంలో ఏవైతే ఉన్నాయో అదే చెప్తూ ఇతను ఎందుకు భయపడి వేస్తున్నాడు ఎందుకు భయపడి వేస్తున్నారు చేస్తున్నారు అనే పాయింట్ వచ్చిందండి యాంటిస్పెక్టరీ బెయిల్ ఇతను నోటీసులు తీసుకోలేదనుకోండి అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా అతను అరెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చారు ఎందుకంటే చట్టానికి కోఆపరేట్ చేయట్లేదు కాబట్టి యాస్ పరిధి హైకోర్టు ఆర్డర్ ప్రకారం అతను ఇన్వెస్టిగేషన్ కి సహకరించాలని క్లియర్ గా కోర్టు వారు పేర్కొన్నారు ఫార్టీ వన్ జేఆర్పిసి ప్రొసీజర్ ఫాలో అయినప్పుడు అట్లాంటి సమయంలో అతను ఫార్టీ వన్ జేఆర్పిసి కి రెస్పాండ్ అవ్వకపోయినా నోటీసులు తీసుకోకపోయినా సిబిసిఐడి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆప్షన్ లేదు అరెస్ట్ చేయడం తప్ప ఇతను కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు లాగా జైల్లో ఉండి ఒకవేళ సార్ నోటీసులు అందుకున్నారు విచారణకు హాజరయ్యారు బట్ సరిగా కోఆపరేట్ చేయలేదు వాళ్ళ నాన్న లాగే టైం వేస్ట్ చేస్తూ కూర్చుంటారు అక్కడ రెండు రోజు
ఆడియో వీడియో రికార్డింగ్స్ అన్ని చేస్తారు ఇతను ఎప్పుడైతే వచ్చాడో ఇతను అడిగే క్వశ్చన్ అంతా వీడియో రికార్డింగ్ చేసి ఆ వీడియో రికార్డింగ్ ని అంతా కోర్టు వారికి సబ్మిట్ చేస్తారు ఆ మీరు కోఆపరేట్ చేయమన్నారు వీళ్ళు ఇతను కోఆపరేట్ చేయలేదంటే ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి కస్టోడియల్ ఇంట్రాగేషన్ ఈ కేసులో అవసరము అప్పుడే ఇతను చెప్తారు అని చెప్పి సిబిసిఐడి వాళ్ళు భావిస్తే అప్పుడు లోకేష్ గారిని ఇందులో అరెస్ట్ చేస్తారండి ఫార్టీ వన్ జీజీ సిఆర్పిసి లో కూడా ఆర్నేష్ గుప్తా జడ్జిమెంట్ ప్రకారము అతను ఇన్వెస్టిగేషన్ కోఆపరే కోఆపరేట్ చేయకపోయినా పదే పదే ఇన్వెస్టిగేషన్ తప్పించుకోవాలనే ప్రయత్నం చేసిన సిబిసిఐడి వాళ్ళు కస్టోడియల్ ఇంట్రాగేషన్ చేసే అధికారం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే ఇందులో ఈ మెమో ఇచ్చినప్పుడు మెమో మన ఏసీబీ కోర్టుకు మెమో దాఖలు చేసిన సమయంలో ఇతని ప్రమేయం పైన ఇక్కడ చాలా ఈ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ స్కామ్ లో ఇతనికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు లోకేష్ కి సంబంధించినటువంటి అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ ద ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ ఎగ్జామిండ్ యాజ్ మెనీ యాజ్ వన్ ట్వంటీ నైన్ రెలవెంట్ విట్నెసెస్ ఇన్ దిస్ కేస్ సీజ్డ్ సెవరల్ డాక్యుమెంట్స్ ఇమెయిల్ డామ్స్ మ్యాప్స్ అండ్ అదర్ మెటీరియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్ కేస్ అండ్ కలెక్టెడ్ సెవరల్ డాక్యుమెంట్స్ ఫ్రమ్ వేరియస్ గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ ఏజెన్సీస్ బై సెండింగ్ లెటర్స్ అండ్ వైల్ ఎగ్జామింగ్ ద విట్నెసెస్ ద ఐఓ investigation investigating officer ivo the ivo also got a survey done of the proposed inner ring road by concerned revenue officials and obtained reports chala clear ga 129 mandi sakshulni vicharincharu alage డాక్యుమెంట్స్ సీజ్ చేశారు అలాగే ఈమెయిల్స్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు అలాగే పాత మ్యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొత్త మ్యాప్ ఏ రకంగా అలైన్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా మొత్తం డాక్యుమెంట్స్ ఉన్న ఎవిడెన్స్ ఉంది సార్ ఇక్కడ అక్కడ చంద్రబాబు విషయంలో ఏ విధంగా ఎవిడెన్స్ దొరికిందో పక్కా క్లియర్ గా అలా ఇతనికి కూడా ఉంది చాలా క్లియర్ గా ఆ మెమోలో ఫోర్త్ పేజ్ లో లెవెంత్ పేర అవునండి అవన్నీ కూడా క్లియర్ గా పేర్కొనమాట ఇతను ఏదో ఏ విధంగా హెరిటేజ్ నిర్వహణలో బోర్డు మీటింగ్స్ పెట్టి లింగమేని వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ చేసి ఎట్లాగైతే కొన్నాడు ఎనిమిది లక్షలకి మళ్ళీ తర్వాత దాన్ని ముప్పై ఐదు లక్షలకు అమ్ముకున్నారు అవన్నీ కూడా క్లియర్ గా సాక్ష్యాలు అన్ని ఉన్నాయండి కోర్టులో ఆ సాక్ష్యాల ప్రకారం వాటిల ప్రకారం ఇందులో ఈ కేసులో లోకేష్ గారు తప్పించుకోవడానికి వీలు లేదండి ఈ కేసులో కూడా అతని యాజ్ పర్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్ ప్రకారం వాళ్ళు ఎంత లబ్ధి పొందారు ఏంటనే దాని ప్రకారం కస్టోడియల్ ఇంట్రాగేషన్ అడుగుతారు చేస్తారు ఇంకా ఇతని దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ లాగే ఆ డబ్బులు అవన్నీ కూడా తెలియటం కోసం చేయటం కోసం లోకేష్ గారిని ఇన్వెస్టిగేషన్ కి అడిగే అవకాశం ఎక్కువ ఉందండి అందుకనే ఆయన అన్ని కేసుల్లో కూడా యాంటిస్పెక్టరీ బెయిల్ వేసుకున్నాడు ఆయన ఏమనుకున్నారంటే సుప్రీం కోర్టు లో ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు ఏదన్నా తేలిపోతుందేమో సిబిఐ గారికి ఇరవై తొమ్మిది నుంచి యువగలం పాదయాత్ర మొదలు పెడదామని అనుకున్నారు కానీ సుప్రీం కోర్టు వాళ్ళు మూడో తారీఖు వాయిదా పడి మళ్ళీ ఈ రోజు మూడు నుంచి ఆరో తారీఖు వాయిదా పడేటప్పటికి యువగలం పేరుతో మళ్ళీ నేను ఏపీలోకి అడుగు పెట్టలేదని చెప్పేసి ఆగిపోయాడండి ఇంకా అతను లేకపోతే ఇరవై ఎనిమిది రిలీఫ్ లో వచ్చేస్తాయని భావించారండి వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడైతే అది రాలేదు అప్పుడు యోగలో ఆపుకున్నారు మళ్ళీ ఈ రోజు కూడా హైకోర్టు లో సిబిఐ వాళ్ళు వాళ్ళందరూ వాళ్ళే ఇతనికి రిలీఫ్ ఇచ్చారు ఒక దాంట్లో ఇంకో దాంట్లో అసలు ఎందుకు నువ్వు అరెస్ట్ భయపడుతున్నావు నీ పేరేమీ లేదంటున్నావు కదా ఎందుకు ఇరవై రోజుల తర్వాత నీకు అరెస్ట్ భయం వచ్చింది అని చెప్పి జడ్జి గారు జస్టిస్ గారు కూడా పేర్కొనడం జరిగింది అయినా సరే మూడో తారీఖు వరకు అరెస్ట్ కి ఇంటీరియర్ ఇచ్చారే తప్ప అది మెరిట్స్ మీద ఇచ్చింది కాదు మెరిట్స్ మీద ఇది ఎటువైపు డిసైడ్ అవుతుందో కూడా ఆ రోజు వాదనలు బట్టి తేలుతుందే తప్ప ఇదేమి ఫుల్ అండ్ ఫైనల్ ఆర్డర్ కాదు అని చెప్పి కూడా పేర్కొనడం జరిగింది స్కిల్ లో లేకపోయినా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లో ఆయన అక్యూజ్ గా ఎక్కడ కనిపించకపోయినా ఎందుకు ముందస్తకి వెళ్ళారు అదే అడిగారు కోర్టు వారు కూడా ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద ప్లీడింగ్స్ ఆఫ్ యువర్ పిటిషన్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి అరెస్ట్ అండ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ మచ్ అప్రహెన్షన్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి అరెస్ట్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ పిటిషన్ అనే జస్టిస్ గారు కూడా పేర్కొనడం జరిగిందండి అయినా సరే లేదండి వాళ్ళు ఐదో తారీఖు వరకు ఆరో తారీఖు వరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారిది లేదు ఎనిమిదో తారీఖు వారి పేరు రాసేశారు తొమ్మిదో తారీఖు అరెస్ట్ చేశారంటే అవును డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ లీడ్ అయింది అనుకోండి దాని ప్రకారం అరెస్ట్ చేస్తారు అంటే ఎవిడెన్స్ లో అరెస్ట్ చేయకుండా ఉండరు కదా అట్లా అంటే యాజ్ ఆన్ టుడే వరకు వారి పేరు లేదని కూడా ఏజీ గారు స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది కోర్టు వారికి అయినా మాకు భయం ఉందండి అని చెప్పి వాళ్ళు చాలా భయపడిపోతూ మాట్లాడుతూ చేస్తూ ఉంటే మీరు మూడో తారీఖు వరకు అరెస్ట్ చేయకుండా ఉండగలరా అని చెప్పేసి
ఎక్సెప్షన్స్ అని చెప్పి పేర్కొనడం జరిగింది కాబట్టి ఇటువంటి సందర్భంలో ఎటువంటి వాదనలు ప్రభుత్వం నుంచి స్వీకరించకుండా వాళ్ళ భయం కూడా లేదని కోర్టు భావించినా సరే మూడో తారీఖు వరకు మీ ఇస్తున్నాం ఇంటీరియర్ గా ఏమి ఫైనల్ ఆర్డర్స్ అనుకోవద్దు మెరిట్స్ మీరు ఇచ్చిన ఆర్డర్స్ అని భావించక్కర్లేదు అని కోర్టు వారు క్లియర్ గా పేర్కొనడం జరిగిందండి ఓకే ఇక్కడ వెంకటరెడ్డి గారు స్కిల్ లో బాబు పాత్ర క్లియర్ గా ఉంది ఆయన వెంటనే తీసుకెళ్లి అరెస్ట్ చేశారు ఏసీబీ కోర్టు వెంటనే రిమాండ్ విధించింది ఆ తర్వాత కస్టడీకి ఇచ్చింది ఇప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతున్నారు ఇందులో ఈయన పాత్ర క్లియర్ గా ఉంది కదా ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ స్కామ్ లో ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ ఈయన పాత్రతో పాటు లింగమనేని ఇక్కడ ఈ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ సంబంధించి మధ్యలో వెళ్తుంది అంటే వీళ్ళు తర్వాత మార్చినటువంటి అలైన్మెంట్ మార్చినటువంటి అలైన్మెంట్ ఇది దీంట్లో మీరు క్లియర్ గా చూస్తే ఎల్ హెచ్ ఎల్ అంటే భూములు లింగమనేనికి సంబంధించినటువంటి భూములు అంటే మీకు రెడ్ మార్క్ లో ఉంటుంది చూడండి సారీ ఆ దీంట్లో మన గులాబీ రంగుల ఎల్ అంటే అన్ని లింగమనేనికి సంబంధించినటువంటి ఎల్ అంటే అంత మొత్తం లింగమనేనికి సంబంధించి అట్టానే మీకు ఇక్కడ హెచ్ అని ఉంటది ఇంకా చూడండి బ్లూ కలర్ లో హెరిటేజ్ హెరిటేజ్ హెచ్ అంటే హెరిటేజ్ కి సంబంధించి సో ఇది ఇది అంతకు ముందు అంటే ఇది సామాన్యంగా ఏంటంటే సార్ వేరే జిల్లాల్లో ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇది ఈ ఊర్లు ఈ ఊర్లకు సంబంధించి ఎక్కడెక్కడ మారుతుంది అనేది అర్థం కాదు బట్ పర్టికులర్ గా గుంటూరు జిల్లాకు సంబంధించిన వాళ్ళకైతే ఆ విలేజ్లు ఏంటి అనేది క్లారిటీగా ఉంటుంది సో నేను ఆ ప్రాంతమే కాబట్టి నాకు ఆ విలేజ్లు కొంత అవగాహన ఉంది కాబట్టి మొట్టమొదటి వీళ్ళు అనుకున్నది నెడమర్రు పెదపరిమి చిన్నవడ్లపూడి పెదవడ్లపూడి మీద కన్నా ముందు అనుకున్నటువంటి రింగ్ రోజు ప్రపోజల్ ఆ ప్రపోజల్ ప్రకారం లింగమణి అనే భూములు ఆ రింగు రోడ్డుకి దాదాపుగా ఏడు కిలోమీటర్లు ఐదు కిలోమీటర్లు ఎనిమిది కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ లోకి వెళ్తాయి హెరిటేజ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అదే డిస్టెన్స్ లోకి వెళ్తాయి దాదాపు తొమ్మిది కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ దాకా వెళ్తుంది ఈ రింగ్ రోడ్ అలైన్మెంట్ మార్చిన తర్వాత హెరిటేజ్ వంద మీటర్ల దూరంలోకి వస్తుంది రింగ్ రోడ్డుకి ఆనుకొని వంద మీటర్ల దూరంలోకి వస్తుంది అది ఎక్కడ పెట్టారు కాజా అన్న కంతేరు ఆ ప్రాంతానికి దగ్గరలోకి తీసుకుని వచ్చారు అంటే ఈయన భూములు ముందు కొనుగోలు చేసింది కంతేరు ప్రాంతానికి సంబంధించి కంతేరులో భూములు కొనుగోలు చేశారు ఆ కంతేరులో భూములు కొనుగోలు చేసిన ప్రాంతానికి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అలైన్మెంట్ ని మార్పులు చేయడం జరిగింది ఆ లింగమనేని భూములు అదే ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కి మధ్యలో వెళ్తాయి అంటే యువతల పక్క లోపల ఉంటాయి రింగ్ రోడ్కి ఈ రింగ్ రోడ్కి బయట యువతల పక్క రెండు ఉండేటట్టు అంటే ఒక కిలోమీటర్ హాఫ్ కిలోమీటర్ కొన్ని అయితే కిలోమీటర్ నర ఈ డిస్టెన్స్ లో వెళ్ళేటట్టు లబ్ధి చేకూర్చడం అదే విధంగా మన విజయవాడ అవతల నారాయణ విద్యా సంస్థలకు సంబంధించి నారాయణ భూములు నారాయణ విద్యా సంస్థలు వాళ్ళు ముందే కొనుగోలు చేసినటువంటి భూముల్ని ల్యాండ్ పూలింగ్ లోకి అదే ల్యాండ్ పూలింగ్ అది ఈ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్కి అంత ముందు ఐదు కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ లో ఉండేది కిలోమీటర్ హాఫ్ కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ లో తీసుకెళ్లినటువంటి పరిస్థితి దీనిలో కొన్ని భూములు కూడా ఆల్రెడీ అమ్మేశారు అంటే ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అలైన్మెంట్ మార్పులకు ముందు ఎకరం ఎనిమిది లక్షలు ఉన్నదాన్ని దాని తర్వాత ముప్పై ఐదు లక్షలు ముప్పై ఆరు లక్షలు అంటే నాలుగున్నర రెట్లు అదనంగా దాని తర్వాత ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ లో పూర్తి మార్పులు కట్టబోతున్నారు ఇన్నర్ రింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పి దాదాపు కొన్ని అయితే ఎకరం రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు ఐదు కోట్లు కూడా అమ్మారు ఆ టైమ్ లో సో ఈ ఆల్రెడీ లబ్ధి చేకూరింది వీళ్ళకి లబ్ధి చేకూరింది వీళ్ళు ఏమన్నారు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ వేయలేదు కాబట్టి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ లేకుండా మీరు ఎలా కేసు పెడతారని ఎవరైతే వాదిస్తున్నారో ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ వేయకపోయినా ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు అలైన్మెంట్ మార్పులు చేయడం ద్వారా మీ భూములకి రేటు పెంచుకున్నారు కొన్ని భూముల్ని అమ్ముకున్నారు లింగమనేనికి ఆల్రెడీ దాని ద్వారా లబ్ధి చేకూర్చారు ఇది క్విట్ ప్రోకో ద్వారా జరిగింది అనేది క్లియర్ కట్ ఎవిడెన్స్ ఉన్న తర్వాత ఒక మంచి పాయింట్ చెప్పే ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ లేకుండా నేను కేసు ఏంటి అని లోకేష్ దగ్గర నుంచి టీడీపీ నేతలు అందరూ అంటుంటే మీలాంటి వాళ్ళు వచ్చి అయ్యా ఇది జరిగిందని చెప్తున్నారు కదా అవసరం లేదు నారాయణ ఏం మాట్లాడారు ఈ రోజు ఒకసారి వింటే వాళ్లే క్వశ్చన్ వాళ్లే ఆన్సర్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర లభిస్తుంది ఒకసారి నారాయణ బయట ప్లే చేయండి ప్లీజ్ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ నా సొంత ల్యాండ్ రెండు వేల ఒకట్లు కొనది ఇప్పుడు కాదు రెండు వేల ఒకట్లు ఈడుపు వేలలో కొనది నలభై సెంటర్ నా సొంత ల్యాండ్ రింగ్ రోడ్ మధ్యలో పోయింది మొత్తం నా సొంత ల్యాండ్ నాకే తెలియదు మన ఈ మధ్య మా వాళ్ళు దాన్ని అప్లై చేస్తే సిఆర్టీ వాళ్ళు ఇచ్చారు మీ ల్యాండ్ మొత్తం పోయిందని నా సొంత ల్యాండ్ దాని కాస్ట్ ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఇక నేనేంది రింగ్ రోడ్లు అవిటిని చేసేది అదే సాక్ష్యం మొన్నటి దాకా నాకు తెలియదు ఇది వాళ్లే క్వశ్చన్ వాళ్లే ఆన్సర్ ఇందులో రెండు పాయింట్లు ఉన్నాయి ఒకటి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ లేదు అన్న దానికి ఉంది నాది పోయిందని ఆయన చెప్పుకున్నారు రెండో పాయింట్ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ
संबंधी <laughs> कीलक पत्र आलरे इमेल द्वारा सदेश आलरे सीएडी वाले ऐडेंटे जरिए दा तो अब पनचे अधिकार वाल वूलाकोनी अति आधार तरह इप्ड लोकेश गेरटी जॉन चेयर जरिए रेक रांबाब मंच पाइंट प्रजू खचिंग मन रेल्ते अवसर एवस्था मन नीम चाई सीएडी वाले क्वेश्चन चेयटा की नैना ने दलचुक गै गार वस्ताई अभी चंद्रबाब दूसरे पुणे की संबंधी डीजीजी अटे डिपार्टेंट फर् पुणे की संबंध जीएसटी इंटलीजें वालू दी फैंड तरह स्का जो मे पद मे पदना रेवे पज्जेन इक एसीबी डीजी की पुणे पुणे जीएसटी वालू लेख रा सर इक राष्ट्र प्रभुत् संबंधी डिजाइन टेक् कंपनी की डबुल डिजाइन कंपनी शेल कंपनी के अंदे एसीबी डीजी की लेख रास्ते समय में सीबीआई राय ब्यान सर मे नाख रासा एसीबी वाले सर इला वे मन की अंत दिन विचार नोट फैल्स अभी मैं एनकना मैं मल्ल बीजेपी तो आ रोज विबी जीएसटी <laughs> ये स्थाई लो उन्हें छोड़ने दे बिल्ला आमरा वेतले बिल्ला दो पीड़ित ये रक्कंगा उन्हें बिल्ला संपादना ये रक्कंगा उन्हें वो किसारे आ मैप्स वो किसारे प्लेच है इंडी अकड़ा ये एन जैसे रा सरा रे आ रिंग रोड अलाइनमेंट पेर तो ये एन जरिए इंदो क्लियर का वन वन मिनट लो मानों क्लियर का चुद्दा � कलर अंत यो गोल कदा अदी अलइन कलर इंदो चूँ क्लीयर का विषय एक्त हेरीटेज भूमलो अक् गोल कलर वूँ रिंग रोड अलइन मार्क कन काक्स अभी अड़ हेरीटेज भूमल अंदव आ ब्लू कलर दी दूर का वेल्ली इप्ड मन कदा गोल कलर लाइन अभी हेरीटेज भूम दाई रक लिंगम ने संबंध भूम दूलाई इन कूड़ी चाल क्लीयर ऐसी हेरीटेज भूम दिन चूसरा आ ब्लू कलर एमो दूर नीचे वेली हेरीटेज भूम की इपू दाने चूँ आ गोल यो कलर उ हेरीटेज भूम दाई इलागे लिंगम ने संबंध भूमि इप्ड करेक्ट चूस्त जना बर्थम विधा उ गमन वाल लिंगम लेने भूमि चूँ सारी अवे आ चुट उ लिंगम लेने भूमि अंत मन रिंग अंत आये चुटे तिगत मूड याबरा गिफ्ट रकर गिफ्ट चूँ लिंगम लेने सर आयने व्यापारवे अट एदो बिनामी अटार आये सर एदना अयन भूमि की लबि चकूर्चेला एन वाई कोूपयल की दिन विवेला ओवराल एकरा आर को पी नी आर को पी रेवे नूट मुफ रूपये लबि लिंगम ने चकूर्चन कोसम चूसरा आये दी पद पाइंट नाग एकरा हेरीटेज को बोटेशन मा नारायण गुरी चूपी आ रेड कलर उदा एक् रेड डाट्स उदा अन्नी नारायण गार भूमे चलो चपय्या बाबू अंटे एक् कोवाली 
అర్ధరాత్రిలో ఆకలేస్తుంది ఆయనకు దోచుకోవాలనిపిస్తుంది ఏ భూమి కనిపిస్తే ఆ భూమిని దోచుకోవాలనిపిస్తుంది అర్ధరాత్రిలో ఆకలి వేయగానే వెంటనే ఆ భూమి పైన పడిపోతాడు ఇది మన భూమి వాళ్ళ భూమి ఇంకో భూమి చూడడు ఆయనకు దోచుకోవడమే తెలుసు చూడండి ఆ రెడ్ డాట్స్ మొత్తం కోర్ క్యాపిటల్లో ఎక్కడ వినారాయన నీకు ఇన్ని భూములు కొని మీకు అనుకూలంగా అలైన్మెంట్లు మార్చుకొని మేమేం తప్పు చేయలేదు అని నువ్వే చెబుతూ ఆఖరికి నాది కొంత భూమి పోయింది ఈరోజు అలైన్మెంట్లో ఏడు కోట్ల రూపాయలు విలువ అంటున్నారు నారాయణ గారి భూములు చూడండి వీళ్ళు తప్పులు చేశారా ఒప్పులు చేశారా తరువాత విషయం ఆ రింగ్ రోడ్ అలైన్మెంట్ ని మార్చి ఒక్కొక్కరు ఎన్ని ఎకరాలు కొట్టేశారో చూడండి దళితుల నుంచి కొట్టేశారు పేదల నుంచి కొట్టేశారు సార్ అది అసైన్డ్ కేసు ఒకరోజు నేను రెండు గంటలు డిబేట్ పెడతాను దాని మీద క్లియర్ గా వివరిస్తా అసైన్డ్ భూములు దళితుల జీవితాలను ఎలా నాశనం చేశారో నారాయణ చంద్రబాబు లోకేష్ ఏ విధంగా నాశనం చేశారనేది కూడా క్లియర్ గా చూపిస్తా ఇది వీళ్ళ భూదాహం సార్ ఏం చెప్తారు సార్ ఏంటి సార్ ఇది ఇంత దారుణంగా కనిపిస్తుంది ఏంటి మొత్తం వెళ్ళదేనా అక్కడ ఒక సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకొని దాని చుట్టూ డెవలప్మెంట్ అని ముసుగు వేసి ఏం చేశారు వీళ్ళు అసలు ఇవే రెండు డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ సర్కమ్ స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ రెండు కూడా చాలా బలంగా ఉన్నాయంటానికి ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఆధారాలు సర్కమ్ స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్లో కూడా మనం చూస్తే రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరం జూలై మాసంలో హెరిటేజ్కి సంబంధించిన భూములు కొన్నారనేటటువంటిది వాళ్ళ సిఐడి ఆరోపణ అయితే ఈయన ఎక్కడున్నాడు అప్పుడు ఆ టైంలో ఆ కరకట్టకు సంబంధించినటువంటి తండ్రి ఉంటున్నటువంటి నివాసంలో ఈయన కూడా ఉన్నాడు కదా సో ఈ ఎక్కడ క్యాపిటల్ వస్తుంది అనేటటువంటిది తెలిసిన తర్వాతనే కొన్నారు క్యాపిటల్ ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై అయింది తర్వాత ఐడెంటిఫై అయింది రెండు వేల పదహారో సంవత్సరం తర్వాత ఇప్పుడు వీళ్ళు భూములు ఎందుకు కొన్నారు ఏమి ఇక్కడ నల్గొండలు ఎందుకు కొనలేదు ఇక్కడ ఎక్కడ మహబూబ్ నగర్లు ఎందుకు కొనలేదు అక్కడ ఎందుకు కొన్నారు అక్కడ సో క్యాపిటల్ అక్కడ వస్తుంది అనేటటువంటిది పక్కా ఆధారాలు వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి ఉండబట్టే కొన్నారు చంద్రబాబు చెవులో చెప్తే కొన్నారు ఖచ్చితంగా తండ్రితో పాటు కలిసి ఉండేది తను తండ్రే సహాయం చేయకపోతే ఇతను అక్కడెక్కడికో పోయి ఎక్కడో ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో కాజా అనే గ్రామంలోను అక్కడ పోయి కొనాల్సినటువంటి అవసరం ఏంటి గ్రామాల్లో సో ఇవన్నీ అక్కడ పోయి హెరిటేజ్ సంస్థ పెట్టడం ఏమిటి అసలు అసలు హెరిటేజ్కి ఏం సంబంధం అక్కడ సో ఇవన్నీ కూడా రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ జరగటం ఆ తర్వాత రాజధానికి సంబంధించిన అతి పెద్ద భూకంప కోణం ఇది మామూలు బుర్రలకు అందేటటువంటిది కాదు ఇది ఈవెన్ జడ్జి గారు కూడా దీని మీద విపరీతమైనటువంటి మైండ్ పెడితేనే ఆయనకు అర్థమవుతాయి ఇవన్నీ అదర్వైజ్ అంత సింపుల్ గా అర్థమయ్యే అర్థమయ్యే వ్యవహారాలు కాదు సో అక్కడ ముందు నుంచి ఆ రకమైనటువంటి ఐడియా ఉండబట్టే కేంద్ర ప్రభుత్వం అపాయింట్ చేసినటువంటి అఫీషియల్ కమిటీని పక్కన పెట్టి ఈ భూ కబ్జాదారులతో కమిటీని వేసి ఎవరికి వాళ్ళు పనిచేసుకున్నారు ఇంకా మీకు ఇప్పుడు ఆ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అవతల దాటితే ఆయన విశాఖపట్నం ఈయన కో వియంకుడు ఉన్నాడు కదా బాలకృష్ణ గారు వియంకుడు వారికి ఐదు వందల ఎకరాలు ఉన్నాయి అక్కడ అవరు ఆ భరత్ అనేటటువంటి సో ఈ మనకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలన్నీ అందరూ దాన్ని పంచుకున్నారు ఇప్పుడు ఇవి రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరంలోని అంటే క్యాపిటల్ అనేటటువంటిది ఎక్కడో ఒంగోలు దగ్గర ఒక ఒక చోట వస్తుందని న్యూజ్ వీడి దగ్గర వస్తుందని అందరూ ఈ రకంగా డిస్కస్ చేసుకున్న టైంలో వీళ్ళు ఆల్రెడీ పర్చేజ్ చేసేసినారు అంచేత ఈ భూములు అనంతపురం నుంచి వచ్చారు సార్ మగాడు మగాడుగా భూములు మగాడు కొంటారు సార్ మీ ఊర్లో కొంటారు ఏదో దగ్గరలో ఉంటే కొంటారు నార్మల్ గా నార్మల్ గా క్రే విక్రాలు ఎట్లా జరుగుతాయి నార్మల్ గా క్రే విక్రాలు ఎట్లా జరుగుతాయి ఒకసారి ఒకరితో ఒప్పందం అయిన తర్వాత అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ సేల్ మాత్రమే జరుగుతుంది సేల్ డీడ్ అవ్వదు అక్కడ సేల్ డీడ్ ఎప్పుడు అవుతుంది ఫైనల్ పేమెంట్ అయినప్పుడు సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు సేల్ డీడ్ ఎప్పుడైంది మాది మాది క్యాపిటల్ డిసైడ్ అయిన తర్వాత అయింది బట్ అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ సేల్ ఎక్కడుంది అది చూపించారు అది అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ సేల్ చించేస్తారు సో అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ సేల్ ఎప్పుడో రెండు సంవత్సరాల క్రితమే జరిగింది సేల్ డీడ్ మాత్రం క్యాపిటల్ డిక్లేర్ అయిన తర్వాత దాని మాత్రం చించేస్తారు అది బయట రానికుండా అది బయటకు రాదు ఇక్కడ అలైన్మెంట్ దీంట్లో కూడా చాలా ఫైల్స్ మాయం చేశారు అందుకే కదా ఏ రకంగా నోటి ఫైల్స్ మాయం చేశారు ఇది అట్లా చేశారు అదే కదా ఇప్పుడు కరకట్ట అనేటటువంటిది ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడు దేశభక్తి నాలో ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి కట్టుబట్టలతో వచ్చినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గిఫ్ట్ ఇచ్చాను అన్నాడు ఆయన ఆయన నోటితోనే చెప్పినాడు లింగం లేని కానీ తర్వాత వీళ్ళ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వాళ్ళకి అకౌంట్ లోకి రెంట్ రూపంలో వెళ్ళిందని మాట్లాడారు సో రెంట్ ఎందుకు పే చేసినారు మీరు దేశభక్తితో వారికి ఎందుకు ఇచ్చినారు ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంతకీ కరకట్ట సంబంధించినటువంటి ఆ బంగ్లా ఏదైతే ఉందో
అసైన్డ్ భూములు క్లియర్ అయితే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కంటే ముందు ఉన్నటువంటి అసైన్డ్ భూములు మాత్రమే క్రయ విక్రయాలు జరగాలి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ తర్వాత ఆ కులాల్ని దళిత కులాల్ని బీసీ కులాల్ని వారికి సంబంధించినటువంటి భూమిని రక్షించేటటువంటి ప్రాసెస్లోనే ప్రభుత్వం చట్టం పట్టుకొచ్చింది పట్టుకొచ్చి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ తర్వాత ఏ రకంగా క్రయ విక్రయాలు జరగడానికి వీలు లేదని దానికి వీళ్ళు కోర్టుకి సబ్మిట్ చేసింది ఏమిటి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ తర్వాత ఏ రకమైన అలాట్మెంట్ జరగలేదని చెప్పారు మా దగ్గర ఆ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ లేవని చెప్పారు తప్పుదోవ పట్టించి మీరు చెప్పండి సార్ కోర్టులు కూడా తప్పుదో మా దొంగలు మా దగ్గర నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ తర్వాత రికార్డ్స్ లేవని చెప్పారు బట్ ఇవాళ చూస్తే రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరంలో రెండు వేల సంవత్సరంలో అలాట్మెంట్ జరిగినట్టుగా దళితులకి అసైన్డ్ భూములు అలాట్మెంట్ జరిగినట్టుగా రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చారు కదా సార్ అసైన్డ్ భూములు దళితులకి ఎంతో అక్కడ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అదే రకంగా గవర్నమెంట్ రికార్డుల ప్రకారం అసైన్డ్ భూములు ఎవరి పేరు మీద ఉంది వాళ్ళు నాలుగు కేటగిరీ సంబంధించినటువంటి కాంపెన్సేషన్ ఏదైతే పే చేశారో ఎన్ని వెయ్యి చదర పడుగులు అదే రకంగా ఐదు వందలకు సంబంధించిన గజాలు ఇవన్నీ ఎట్లా ఇచ్చారంటే అసైన్డ్ గవర్నమెంట్ రికార్డ్స్ ప్రకారం అసైన్డ్ భూముల్లో ఒకళ్ళ పేర్లు ఉన్నాయి అల్టిమేట్ గా ప్యాకేజ్ ఇచ్చిన పేర్లు ఇంకో పేర్లు ఉన్నాయి నేను అసైన్డ్ భూములు ప్యాకేజ్ కూడా నారాయణ మింగేశాడు సార్ ఇంత దారుణమా దళితులు పట్టుకుంటున్న అల్టిమేట్ గా వాళ్ళ వాళ్ళకి సంబంధించినవి ఉన్నాయి దీనిలో సో ఈ అసైన్డ్ భూముల వ్యవహారం అదే రకంగా ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ వ్యవహారం ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి చాలా ప్రొఫెషనల్ గా చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు కావు ఇవన్నీ ఎస్ కోటం రాజు గారు చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తోంది సార్ ఎవిడెన్స్ ఈ దొంగలు ఏ రకంగా దోచుకున్నారనేది ఇంకోటి నారాయణ గారు ఏమన్నారు మీరు అన్నట్టుగా నేనేం బయట ప్లే చేస్తాను ఇది సిఐడి కి చాలా ఉపయోగపడుతుందని కూడా అంటున్నారు వాళ్ళు ఏమంటే చాలా సింపుల్ గా అసలు ఎక్కడేసారు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ ఏమి లేనప్పుడు కేసు ఎక్కడ అన్నారు ఆయన చెప్తున్నారు ఏడు కోట్ల విలువైన భూమి పోయిందని అవునండి ఇప్పుడు కోర్టులో కూడా చూస్తే వీళ్ళు ఫస్ట్ ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ కి పర్స్పెక్టివ్ ప్లాన్ కి వీటన్నిటికీ కూడా టెండర్ ఒకటి పిలిచారండి ఆ టెండర్ లో పది కోట్ల పైన టర్న్ ఓవర్ ఉండాలని రెండు సిటీస్ లో వర్క్ చేసి ఉండాలని రెండు సిటీస్ కి డిజైన్స్ అది చేసి ఉండాలని పేర్కొంటూ కింద ఫైల్స్ రూపొందిస్తే సిఆర్డిఓ సిఇఓ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆ అవన్నీ కూడా కట్ ఆఫ్ చేసి సిఇఓ గారు చెప్పినట్టు కాకుండా నామినేషన్ బేసిస్ లో ఈ ఫస్ట్ టెండర్ లో ఏదైతే క్వాలిఫికేషన్స్ పెట్టారో అవన్నీ తీసేసి నామినేషన్ బేసిస్ లో వాళ్ళకి తగ్గ వాళ్ళు డిజైన్ లు రెడీ చేసి ఇవ్వాలి కదా వాళ్ళ స్థలాల మధ్యలో నుంచి పోకుండా చేయకుండా అట్లా రెడీ చేయడానికి తగ్గట్టుగా ఒక మోటివ్ ప్రిపరేషన్ రెడీ చేసుకొని ఆ ప్లాన్ ని రెడీ చేయించి ఆ భూ ఆ వాళ్ళ కాగితాలను వాళ్ళ భూముల పక్క నుంచి వెళ్తున్నట్టుగా మీరు ఇక్కడ గ్రాఫ్స్ లో చూపిస్తున్నట్టుగా చూపించి ఇగో ఈ స్థలాల మీద నుంచి వెళ్ళింది అని చెప్పి ప్లాన్ రెడీ చేయించి దాని ద్వారా ఎనిమిది లక్షలు కొనుక్కున్న భూముల్ని ముప్పై ఐదు లక్షలకి ఆన్ పేపర్ అండి ఇక్కడ రికార్డ్ లో బయట వచ్చేటప్పటికి నాలుగు కోట్లు ఆరు కోట్లు అట్లాగనమాట అక్కడ ఒరిజినల్ గా కూడా వాళ్ళ దగ్గర కొనుక్కుంది పది నుంచి పన్నెండు లక్షల మీదే పేపర్ కి దానికి కొనుక్కునేటప్పుడు తేడా లేదు ఇక్కడ అమ్మేటప్పుడు మాత్రం ముప్పై ఐదు లక్షలు కాదు నాలుగు నుంచి ఆరు కోట్లు అట్లా తేడాతో అమ్ముకొని మూడు వందల యాభై ఎకరాల్లో యూజ్ గా లబ్ధి పొంది మళ్ళీ సెప్టెంబర్ లో ఏదైతే వీళ్ళు కొనుక్కున్నారో హెరిటేజ్ వాళ్ళు అది ఆన్ ది రికార్డ్స్ లో సిబిసిఈ వాళ్ళు చూపించారండి వీళ్ళు సెప్టెంబర్ లో ఆ భూములు అమ్మేసుకున్నారు హెరిటేజ్ వాళ్ళు నిర్వహణ వాళ్ళు లింగం లేని వాళ్ళు మళ్ళీ లింగం లేని నుంచి హెరిటేజ్ కి నాలుగున్నర ఎకరాలు మళ్ళీ వీళ్ళు కొనుక్కోవటం చేయటం ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజు సిబిసిఐడి తరఫున వాదనలు కోర్టులో వినిపించడం జరిగిందండి పర్స్పెక్టివ్ ప్లాన్ కి సెక్షన్ క్లియర్ గా చూపించాం కదా ఎవరెవరికి అన్ని భూములు మళ్ళీ ఒకరి పేరుతో ఉండదు కదా బినామీల పేరు ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు వచ్చే మా దగ్గర ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ చూపించంటారేమో ఇది మళ్ళీ ప్రజలందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్తున్నా బినామీల పేరుతో కొనుగోలు చేసినవి ఇవన్నీ కూడా ఒకటి దగ్గర అన్ని ఎకరాలు ఉండవు ఎస్ ప్లీజ్ సార్ అవునండి అసలు ఆ డాక్యుమెంట్స్ లో అదేనండి చెప్పింది అక్కడ ఆ డాక్యుమెంట్ ఉన్నది రిక్షా తొక్కేవాడి మీద బడ్డీ కొట్టేవాడి పేరు మీదే ఉన్నాయి అక్కడ ఆ డాక్యుమెంట్ లు అన్ని సీజ్ చేసే మాకెక్కడ భూమి ఉందంటూ వాళ్ళు వస్తున్నారు ఇప్పుడు వందల మంది వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళు భూములు కొన్నారు అమరావతిలో నోట్ చేసుకోండి ఈ పాయింట్ అదే సిబిసిఐడి వాళ్ళకి అదే ప్రభుత్వం ఇచ్చే రూపాయి కిలో బియ్యము రెండు రూపాయల కిలో బియ్యంతో బ్రతికి జీవనం సాగించేటటువంటి పేదవారి పేరు మీద వీళ్ళు ఏ రకంగా భూదోపిడీ చేశారనేది ఇక్కడ ఏంటిది యలమంచిలి సత్యనారాయణ ఎంపీ మనకి తెలుసు కదా ఆయన పూర్తి పేరు మనం ఏమని పిలుస్త
పెట్టుకొని ఈ రోజు సిబిఐ తరపున కూడా వాగ్మూలాలు చేయరు పార్టీ అకౌంట్ లోకి డైరెక్ట్ గా డబ్బులు క్రెడిట్ అయినాయండి ఈ స్కాముల్లో నుంచి ఇవన్నీ కూడా బయటకు రావాలంటే చంద్రబాబు నాయుడు కస్టోడియల్ ఇంట్రాక్యూషన్ కి తీసుకోవాలి అని చెప్పి కోర్టులో పేర్కొంటే జరిగింది ఇప్పుడు లోకేష్ ని ఇమ్మీడియట్ గా తీసుకెళ్లి విచారించాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా ఇంత దోపిడి ఇంత పక్క ఆధారాలు మన దగ్గరే కనిపిస్తూ ఉంటాయి సేడి దగ్గర ఇంకో వంద నూట ఇరవై తొమ్మిది మంది సాక్షులు విచారించాలని ఈమెయిల్స్ అంటున్నారు డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ వారి దగ్గర ఉంటాయి అవి కాకుండా మనం జనరల్ గా మాట్లాడితేనే మన దగ్గర ఇచ్చారు కదా ఇప్పుడు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఎక్కడి నుంచి ఇందాక వెంకటరెడ్డి గారు చెప్పినట్లుగా పెద్ద పరిమి అనేటటువంటి నాలుగు గ్రామాల నుంచి వెళ్ళింది అది అది మారి ఇక్కడికి రావటాన్ని అధికారులు వ్యతిరేకించినారు అనేటటువంటిది వాంగ్మూలం ఇచ్చారు అది మన దగ్గర వాంగ్మూలాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అదే రకంగా కొన్ని ప్రైవేట్ ఏజెన్సీస్ ఏవైతే దీనిలో ఇన్వాల్వ్ అయినాయో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా వాంగ్మూలాలు ఇచ్చారు సో లోకేష్ అనేటటువంటి వ్యక్తి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినాడు చంద్రబాబు నిర్ణయాలు తీసుకున్నాడు అనేటటువంటి దాని మీద నూట ఇరవై తొమ్మిది ఆధారాలు ఉన్నట్టుగా సిఐడి చెప్పింది ఇప్పుడు సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే రేపు భవిష్యత్తులో ప్రూవ్ అయ్యేటటువంటి అంశాలు అందుకనే ఇవన్నీ మామూలుగా అవదండి లైట్ డిటెక్టర్ వెళ్లాల్సిందే వీళ్ళు అది అది లేకపోతే అవ్వదు ఇది అంతా ఇవి లైట్ డిటెక్టర్లు కాకుండా ఏదో రెండు మూడు రోజులు పోలీస్ కస్టడీలో వీళ్ళంతా వాస్తవాలు చెప్పేస్తారని ఏమైనా ప్రపంచం అనుకుంటే ఇవన్నీ దేశ ముదురులు ఇవన్నీ చెప్పేటటువంటి అవకాశాలు లేవు ఇవన్నీ అని చెప్పి తప్పనిసరిగా ఒక ఎక్యూజర్ కనుక విచారణలో కనుక సహకరించకపోతే అఫ్ కోర్స్ అతని అనుమతి ఉండాలి అనేటటువంటి ఒక పదం ఉన్నా కూడా న్యాయాధికారి న్యాయ న్యాయమూర్తి తప్పనిసరిగా నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మీరు అన్న పాయింట్ కస్టడీకి ఇస్తున్న సమయంలో తీర్పు కాపీలు జడ్జి గారు చాలా క్లియర్ గా రాశారు మీరు సహకరించకపోతే ఫర్దర్ ఏ రూపంలో చేయాలనేది కూడా యాక్షన్ తీసుకుంటాం అనుకుంటా వీడియోలు క్లియర్ గా చెప్తున్నాయి కదా సహకరించట్లేదు అనేటటువంటిది ఎట్లా సహకరిస్తారు దొంగ సహకరిస్తాడా మీతో అవును సార్ ఇప్పుడు తివారి మన గవర్నర్ గా చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఆయన మీద ఒక నీ కొడుకే అనేటటువంటి ఒక అభియోగం ఏదైతే ఉందో ఆయన ఎవరు డిక్లేర్ చేసినాడు చివరికి ఆయన ఏమన్నాడు డిజోన్ చేసినాడు నాకు సంబంధం లేదన్నాడు లై డిటెక్టర్ టెస్ట్ కి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు అన్నప్పుడు నా కొడుకుని క్లెయిమ్ చేసినట్టు అప్పుడే అది అప్పుడు అప్పుడే క్లెయిమ్ అయింది అది ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా వీలైనంత కాలం కాలం సహకరించినంత కాలం ఈ రకమైన అబద్ధాలే ఉంటాయి ఎప్పుడో ఆ పాపం పండినప్పుడు తప్పనిసరిగా నిర్ణయం కనుక తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే బయటకు వస్తాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు రెండు రోజులు విచారణ చేసినప్పుడు మీ ఫస్ట్ రోజు హాఫ్ డే వరకు అసలు అన్ని నేను చదువుకుంటాను నాకు ఇవ్వండి అసలు మీరు ఇచ్చింది ఏంది నేను చూడాలి దాన్ని నేను చాలా సుదీర్ఘంగా చదవాలని అయ్యిందా లేదంటే ఇంకా చదువుతున్నా ఇంకా చదువుతున్నా సాగు తీసారు నాలుగు గంటలు దాని తర్వాత ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్లకి తెలియదు నాకు సంబంధం లేదు వాళ్ళు ఎవరిని అడగండి అసలు మీరు ఎవరు నన్ను అడగటానికి ఇలాంటివి ఎంత విచిత్ర ప్రశ్నలు పాపం సిఏడి వాళ్ళు ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది అన్నప్పుడు రెండో రోజు కూడా విచారణకి సహకరించినటువంటి పరిస్థితి లేదు కానీ ఇప్పుడు కొన్ని న్యాయస్థానాల్లో అది వీడియో రూపంలోనే ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సిఐడి వాళ్ళు వీడియో రూపంలో తీశారు కాబట్టి అవన్నీ సో ఎంత సహకరించానని ఆయన చెప్పినా సహకరించలేదనేది వీడియోలో కనపడిపోయింది అప్పుడు ఖచ్చితంగా రాంబాబు గారు అన్నట్టుగా లై డిటెక్టర్ కడగలిసినటువంటి అవసరం ఏర్పడదు లేదంటే తండ్రి కొడుకులు సామాన్యులు కాదు కదా సామాన్యంగా చెప్పేవాళ్ళ సామాన్యంగా చెప్పే చెప్పేటటువంటి అవకాశం లేదు కాబట్టి లై డిటెక్టర్ ద్వారా చేయాలన్నప్పుడు అప్పుడన్నా ఏమైనా కొంత సహకరించేటువంటి అవకాశం ఉంది అంటున్న తర్వాత ఇంత ఎవిడెన్స్ ఉన్న తర్వాత లోకేష్ ని ఇమీడియట్ గా అరెస్ట్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందా ఉండదు సార్ న్యాయస్థానాలకు నోటీసులు ఇచ్చి అతను విచారణ పిలుస్తున్నాం అనేది చెప్పారు ఖచ్చితంగా విచారణకు అతను రావాల్సింది చట్ట ప్రకారం రాకుండా ఒక రోజు అది వేరే విషయం జనరల్ గా నేను పబ్లిక్ ని పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ని అడుగుతున్నాను లోకేష్ ని ఇమీడియట్ గా అరెస్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుందా లేదా ఇంత ఎవిడెన్స్ దొరికిన తర్వాత సార్ కోర్టులు ఏం చెప్తే తర్వాత విషయం అది ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు విచారణకు పిలుస్తారు విచారణ పిలిచిన తర్వాత విచారణ సహకరించేటటువంటి పరిస్థితి ఉండదు నాకేం సంబంధం నేను అక్కడ స్టాండ్ఫోర్డ్ లో చదువుకొని వచ్చా మీరు ఎవరు నన్ను క్వశ్చన్ చేయడానికి మీ స్టాండర్డ్ ఏంటని అడుగుతాడు ఎవరు చెప్పుతున్నా మీరు ఇక్కడ లోకల్ లో చదివారు కదా ఏపీలో లేదా సిఐడి వాళ్ళని మీరు ఇక్కడ చదువుకున్న ఇంగ్లీష్ మీడియం ఏదైనా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఏదైనా చదువుంటారు నేను స్టాండ్ఫోర్డ్ లో చదివా మీరు నన్ను అడగటానికి లేదు మా నాన్న ముఖ్యమంత్రిగా చేశాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి కూడా హైదరాబాద్ లో ప్రపంచ పట్టణంలో పెట్టింది మా నాన్న మీరు నన్ను ఇక్కడికి వచ్చి క్వశ్చన్ చేయడానికి లేదంటే అవన్నీ కూడా రేపు న్యాయస్థానాలకు చెప్తారు ఖచ్చితంగా లోకేషన్ అరెస్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఇంత క్లియర్ కట్ గా ఎవిడెన్స్ ప్యాకేజ్
పవన్ కళ్యాణ్ కి ఇచ్చారు ఎకరం ఎనిమిది లక్షలు తప్పిన వంద గజాలు కాదు కూడా రాదు అక్కడ ఎనిమిది లక్షలకి సో మీరు ఎకరం అప్పచెప్పారు అంటే నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల గజాలు ఒక ఎకరం అంటే అట్లాంటి రెండు పాయింట్ నాలుగు ఎకరాలు అప్పచెప్పారు ఎకరం ఎనిమిది లక్షల వాల్యూతో మరి ఇప్పుడు గిఫ్ట్లు చంద్రబాబు అవన్నీ మనం తెలుసు కదా సార్ ఆయన ఇక్కడేమో కరకట్టలో నివాసాన్ని పొందాడు దానికి ప్రతిఫలంగా అక్కడ వాళ్ళకి భూముల్ని ఆ రింగ్ రోడ్ అలైన్మెంట్ లో భాగంగా అప్పచెప్పాడు దాంట్లో కూడా మళ్ళీ కొంత వాటాలు తీసుకో ఉంటాడు ఈయన మొత్తం వాళ్ళకి అప్పచెప్పేటటువంటి క్యారెక్టర్ కూడా కాదు కదా అదేదో సామెత ఉంటది గుడిలో గుడ్లో గుడిని గుడిలో లింగాన్ని అన్ని దోచేసేటటువంటి క్యారెక్టర్ కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు చంద్రబాబు కోసం గుండె అట్లా కొట్టుకుంటుంది పవన్ కళ్యాణ్ కంటే రెండు పాయింట్ నాలుగు ఎకరాలు అందులో అమరావతిలో మనకి ఇప్పించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ కేసు అంతా తిరుగుతూ ఉంటే ఈయన తప్పించుకోవచ్చు ఈయన ప్రమేయం ఏమీ లేకపోవచ్చు ప్యాకేజీ కింద పొందిందే కావచ్చు కానీ మనసు అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా సార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మనసు మీద చేయి వేసుకొని ఆలోచించండి వారాహి ఎక్కినప్పుడు ఆ దేవత మీద కూడా ఒక్కసారి ఒట్టు వేసి అమరావతిలో నేను ఏ పాపం చేయలేదు అని ఒక్కసారి ఒట్టు వేసి మీరు ప్రజలకు సమాధానం చెప్పి వారాహి యాత్ర ప్రారంభించుకోండి సార్ థ్యాంక్ సార్ చర్చలో పాల్గొన్నందుకు రాంబాబు గారు కారుమూరు వెంకటరెడ్డి గారు అలాగే కోటం రాజు వెంకటేశ్వర్మ గారు ఇది వంటి చర్చా కార్యక్రమం చూస్తూనే ఉండండి సాక్షి టీవ